ആരാ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് പിടിച്ചേ എന്നാ ഒരു തണുപ്പല്ലേ അല്ല ഡോ എല്ലാരും ഉണ്ടോ തന്നോടാണ് പിടിച്ചാ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇയാളുടെ വീടാണ് അതിനകത്തൊന്നുമില്ലെന്നേ കഴിക്കേ അവനെ കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാ എടുത്ത് കഴിക്കന്നേ ഇങ്ങനെ വിച്ചു പറിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ വലിച്ചു പറിച്ചോണ്ട് തിന്നുന്ന് ആരോഗ്യമൊക്കെ വേണ്ടായോ ഇയാള് കുറെ നേരമായല്ലോ കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ഇറക്കി രണ്ട് കത്ത് ടേപ്പ് ഓർണം വലുതും ഇതിനകത്തൊക്കെ മൊത്തം കുറെ പണിയുടെ ലിസ്റ്റും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ തന്റെ പണിക്കാരോ അല്ല കുറച്ച് നാളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിന്നെ ജോലിയും കൂലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിവിടെ വന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇതിപ്പോ കയ്യിലുള്ള പൈസയും കൂടെ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ കൊച്ചിന്റെ മോതിരം വിറ്റ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തത് അറിയോ അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചു വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ തരാ വിറ്റാ പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു തരാ പുതിയത് വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ മോതിരം മതി ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ മതി അതെ സുഹൃത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചോടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഈ ആറാമത്തെ ആൾ ആരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ഒന്നാമതേ ഒരു തവണ പറ്റിക്കപ്പെട്ടതാ ഇനിയും പറ്റിക്കപ്പെടാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സുതാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതെ ഈ ആറാമെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ അവന് ശരിക്കും എത്ര കിട്ടാവുള്ളൂ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അവൻ പറ്റിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും തമ്മിലൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇയാൾ ആരാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മോശമല്ലേ ഇത് ശരി ഞാൻ പറയാം ആറാമത്തെ ആള് തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇപ്പം വരത്തില്ല എടോ അതെങ്ങനെയാണോ ശരിയാവുന്നേ പറയട്ടെ ആറാമത്തെ ആൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാ പക്ഷെ പൈസ ഇടയല്ല മറിച്ച് റിച്ചാണ് മറിച്ച് തന്നെ പറ്റിച്ചൊരാൾ ഇപ്പോഴും മാന്യനായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെയും പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് പുള്ളിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇത്രയും കാലം എടുത്ത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയതും ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പേര് പോലും അറിയാത്തവരുത്തിന്റെ പ്ലാനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ നിങ്ങക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയെ കിട്ടിയേച്ച് പുള്ളിക്കാരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വരും ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ അതുവരെ ആറാമനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടോന്നേ എന്റെ നമ്പർ ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നേക്കാം എന്താവശ്യത്തിന് ഏത് വാതിരാത്രിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോ അല്ല ശരിക്കും അയാൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ ഇയാളെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമാണല്ലോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ കാലി കുത്താൻ പറ്റിയല്ലെന്ന് ആ അവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചേക്കും അങ്ങളെ
എടോ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ കാല് കുത്താൻ പറ്റുകയല്ല ആ അവസ്ഥയാക്കി വെച്ചേക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചു കാലോടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് അതെ ഈ ഈ ആറാമത്തെ പുള്ളിയില്ലേ അയാൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊരു സഹോദരനെ പോലെ അല്ല എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനായിട്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കും അല്ല അയാളെ ഇവൻ എങ്ങനെയാ പറ്റിച്ചത് കൂടെ ഒന്ന് ചതിച്ചാൽ നന്ദി അത്രയും വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൈസയുടെ ഒന്നും അല്ല അത് വോട്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്വന്തം പോലെ കൂടെ കൊണ്ടു കിടന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ചതിക്കുമ്പോൾ ഒരു വികാരം വരും ഈ ദേഷ്യവും സങ്കടവും വിഷമവും എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വയ്ക്കും ചേട്ടനെയും അവൻ പറ്റിച്ചതാണല്ലേ അതോടെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പ്ലാൻ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇതല്പം പൈസയിലുള്ള പദ്ധതിയല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനുള്ള പൈസ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല അതെ താൻ അയാളോട് പറയാം ഇവിടുത്തെ ചിലവ് മൊത്തം നോക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്ന മൊത്തം ഞങ്ങളാണല്ലോ അയാൾ എന്തു ചെയ്യുന്നത് ആ അതെ പ്ലാനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ ഇരട്ടി അങ്ങോട്ട് വരും അത് പോരാ അതെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ഏതോ ഒരു വീട് സ്ഥലവും നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് വെക്കണം അല്ലേ ആ അതിപ്പോ അയാൾക്ക് വീട് വേണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ആരുടെ മനസ്സൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനല്ലേ പ്ലാൻ ഈ ആകാശ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവനാ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആ പ്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ചെയ്താച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കിട്ടാനുള്ള എത്രയാ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ആറാമത്തെ ആക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചാൽ നേരി കച്ചവടം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കി രണ്ടു കോടി അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മതി ആ എന്താ ചേട്ടന് മാത്രം അത്രയും പൈസ അപ്പൊ ചേട്ടനെ ആള് പറ്റിച്ചു ഏ അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ പാടാണ്ട് ചോദിക്കുക ചേട്ടൻ ശരിക്കും ആരാ ഈ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ തന്നെ ആ ഇനി വിൽക്കാൻ പോകുന്ന വീടേതാ ഈ വീട് ഈ വീടിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുള്ളു അല്ല അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കരാറ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില നാട്ടുകാർ ദണ്ടികൾ ഇവിടെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും വില പറയുന്നില്ല നിങ്ങളിവിടെ താമസിച്ചില്ലേ എന്നെ വില കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചേ അല്ല ഒരു ഡോ ആ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആറാമത്തെ ആൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇയാൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇയാൾ ബാറിൽ എത്ര നേരം പോയിരിക്കും ഇയാൾ ക്യാരംസിന് എത്ര പൈസ ഇറക്കും എന്ത് വായിക്കും എന്ത് തിന്നും എന്നൊക്കെ അല്ലേ ആ പിന്നെ എന്തിനാ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ മെനക്കെടുത്തിയേ ആ തന്ന പ്ലാനകത്ത് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ജാതകം വരണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാണല്ലോ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ആരാ വെറും അഞ്ച് സാധാരണ ആൾക്കാർ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രിമിനലിനെ പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാൻ പോന്നെ ഏ സുഹൃത്തെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമായില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം എടുത്ത് അവനെ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ അവന്റെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവേ എന്തിന് അവൻ അറിയാതെ അവന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലും അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ അത് തനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ഡൗട്ട് കൂടി ഞങ്ങളെങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് പോവാ അയാൾക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ എന്തായാലും അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ ഫോൺ ആക്കി എന്നാൾ പറഞ്ഞേ അവൻ പറ്റിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ വെറും അഞ്ചു പേര് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വെറും അഞ്ച് സാധാരണ ആൾക്കാർ നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ അതേ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിനായി എന്നെ അതിലുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നാ
பேசிய എന്റെ പൊന്ന് ഡേസ് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എങ്ങാനും പൈസ കിട്ടണം ഞാൻ അവന് കൊടുത്തോളാം മാത്രല്ല അവന് ഡെയിലി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ കുറവല്ലേ അഞ്ഞൂറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തോ പൊട്ട ജോലിയാ ബാക്കി ഫുള്ള് തള്ളുന്ന ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ അല്ല ഈ ജോലി ഇല്ലാത്ത നീ എങ്ങനെ ഈ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എടുത്തെ അതെന്റെ അമ്മ അമ്മയാണ് കൊടുത്തേ അല്ല അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ പൈസ അമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാനത് മോട്ടിച്ചു വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അയാള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അവനൊരുപാട് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരാളാ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഇടവകക്കാരും അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല അവളൊരു ഭാവ ആരാ എൻ്റെ അമ്മ പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനാണോ പൈസ കട്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല പൈസ കട്ടേന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ പൈസ എടുത്തേന്ന് ഈ അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ കുറെ ആന്റിമാരൊക്കെ ഇല്ലേ അവരമ്മ പൈസ മറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മനെ കല്യാക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു സീനായിപ്പോഴായിരിക്കണം പുള്ളിക്കാരി രണ്ട് വളവുരി തന്നിട്ട് അച്ഛനറിയാതെ പോയിട്ട് പണയം വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓൾറെഡി ഞാനാണ് ഈ പൈസ കെട്ടത് ആ എനിക്കാണ് പുള്ളിക്കാരി രണ്ട് വളവുരി തന്നത് അത് ബാങ്കിൽ പോയി ആ രണ്ട് വളം എടുക്കണം പറ്റിയാ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി വന്നേ ഞാൻ പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടും കിട്ടായിരിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വല്ല യു എസ് എയിലോ യു കെയിലോ കാനഡയിലൊക്കെ പോയെന്നും വരും അതിനുമ്പ് ആ സപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു പൈസയ്ക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തത് പക്ഷെ അത് ആർത്തി ആകുമ്പോഴാ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടണം പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കണം എൻ്റെ ചോര നീരുമായിരുന്നു ആ പൈസ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഉറുമ്പ് സ്വര് കൂട്ടുന്ന പോലെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ച് എന്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പോർട്സ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങണം ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അഡ്വാൻസൊക്കെ കൊടുത്തതാ ഇനി ബാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ വീട് വെക്കുന്നൊക്കെ ചടങ്ങാ ഒന്നും ഭാഗം വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും പേര് ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്റെ കല്യാണം ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൈസ ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വെച്ച പൈസ ആ കള്ളം കെട്ടുകൊണ്ട് പോയത് എന്തൊരു സിമ്പിൾ ആഗ്രഹമാണല്ലേ അപ്പൊ പൈസ കിട്ടിയാൽ കല്യാണം കഴിക്കാല്ല വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഈ പച്ചക്കറി വിറ്റി വിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലടോ നമ്മളൊക്കെ കൊച്ചിലെ വിട്ട് വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു പലയൊരു കടക്കാരനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കൂ ഇല്ല ആയി പോകുന്നതാണ് എല്ലാം സാഹചര്യം കൊണ്ടാ ഒരു ഗതി ഇല്ലാത്തവരെയൊക്കെ പറ്റിക്കുന്ന ഇവനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പന്ന വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പ്രായവരാണ് അപ്പോ ഒരാളൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ നീ എന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ കല്യാണം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടാ ഇവൻ പറയണം നോക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ് ഓറഞ്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് വരുന്നില്ലേ വരുന്നു 
ജൂഡേട്ടാ ഇന്നലെ ആ ജേക്കപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയാ പുള്ളി പറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തട്ടിപ്പുകളും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് മോഷ്ടിച്ചപ്പോ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ അതുപോലെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കണോന്ന് ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഏയ് ഇല്ലായിരിക്കല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യോ ഏഹ് അല്ല അത് ചെയ്യരുത് നമ്മള് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാല പോയത് പോട്ടെ ഇനി ഇതിന്റെ പുറകെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ വയ്യ ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തനിക്കായിരുന്നല്ലോ ഇത്ര വലിയ ആവേശം ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണു അല്ലേ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് എടോ തന്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നത് ഇയാള് എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് എടോ തനിക്കെന്താ പ്രാന്താണോ താൻ ഈ പറയുന്ന ഇടയ്ക്കൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് താനെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്ക് നല്ല രസോ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പോരാണ് ഈ താനെതിനെ കെട്ടിയെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കണമെന്നാണോ വേണു പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെയും പറ്റിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് എന്ത് വഴി ഉപയോഗിച്ചാലും വന്ന കാര്യം നടക്കണം എനിക്ക് അത്ര എന്ത് വഴി എടോ കട വാങ്ങാൻ പോലും ഇവിടെ ആരുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ല ഉണ്ടാ എല്ലാരോടും നുണ പറഞ്ഞിട്ടാ നിൽക്കണം ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ബുക്കിംഗ് മതി ചെയ്യണ്ട അത്ര തന്നെ അർത്ഥം അങ്ങനെ താൻ പറയുന്ന കേക്കാൻ നിൽക്കുവല്ല ഞങ്ങള് സഹോദര എന്നോട് അല്പം കൂടി മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എന്തുപറ്റിയവിടെ ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം <laughs> 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 പണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങൾ പണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ മതം വേറെ ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എതിർപ്പായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ പള്ളിയിൽ അച്ഛനാക്കാൻ നേർന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടായോ ഇല്ല ഒന്നും ആയില്ല സെമിനാരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അമ്മച്ചിയും മരിച്ച് എനിക്ക് ആ നാട്ടിൽ പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല നാട് വിടേണ്ടി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാടും കൂടി വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് കളങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലരൊക്കെ ഇനിയും വിഷമിക്കും എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തു എനിക്കിത് പറ്റില്ല ഞാൻ പോവുക അല്ല ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക പുള്ളി പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ ആരെയും പിടിച്ചു നിർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരി എടുത്ത മാഡമല്ലേ ഒരു ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ഉള്ളു ആ കമല അവർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണല്ലോ ഏ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ആ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ജൂഡേട്ടാ ഇപ്പൊ ചെറിയ റിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്താൽ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളു ഞാൻ പറയണതേ 
നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം നീ പറയും നീ അമ്മയുടെ വള കെട്ടവനല്ലേ അവൻ വള മാത്രല്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പലരും കെട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് വലിയ വലിയ മോഷണൊക്കെയാ ഞാൻ ഏതായാലും ഇല്ല വേണെങ്കി ഞാനൊന്ന് കേട്ടോ കേട്ടെ വായിക്കും നമ്മളും കേക്കട്ടെ വായിക്കാന് എന്താ ഇവിടെ ആ നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ മോഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏ ആരൊക്കെ ഞാനുണ്ട് പിന്നതേ യാവൻ പിന്നതേ ഡേസി ഞാനൊന്നുമില്ല നീ ഉണ്ട് വായിക്കു ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വായിച്ചു ആ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരക്കുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റോ മീൻ ചന്തയോ ഉത്സവപ്പറമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ ഇത് മതി നിങ്ങൾ പിന്നെ ശരിക്കും ചെയ്യുമ്പോ തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ചെയ്തോ ആദ്യം നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഞാനൊന്നുമില്ല പോടും നീണ്ട് ഇവനായിക്കോട്ടെ നിനക്ക് ഞാനൊന്നും <laughs> 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 എന്നിട്ട് <laughs> 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 ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയാവേ ആദ്യമേ അതിലെ നടന്നു വരുന്ന ജോന്റെ മേത്ത് അറിയാതെ തട്ടുന്നു അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കറയുള്ള സാധനം അവന്റെ മേത്ത് വീഴും അത് തുറച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ആ ക്യാപ്പിൽ അവന്റെ പേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റി അതിലെ നടന്നു വരുന്ന ബീക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ബി ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് അവിടുന്ന് സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുന്നു അത്രോക്കെ ഉണ്ട് ില്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നാ പിടിക്ക് അതേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ക്യാച്ച് പിടിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇത് പിടിച്ച എന്നാ എറിഞ്ഞ് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഇനി ഫുഡിന്റെ കാര്യം അടുത്ത ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശരിക്കും പറയാനല്ല ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചോ അല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ബിസിനസ് പോലും തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് കമല ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഏയില്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ സമയം എടുക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല എന്തോ കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല അത് നിങ്ങൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്ന ഒരു കവറിലാക്കി എനിക്ക് തന്നു വിടാവോ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനാ ഒരു പുണ്യം പ്രവർത്തി കമലയ്ക്കും എൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളു അതിനെന്താ ഞാൻ കിച്ചണിൽ പറയാം കമല ഒരു കാര്യം കൂടിയേ കമല ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ എന്നോട് പറയായിരുന്നു 
അല്ല ജൂഡ് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അത് ശരിയാ എന്നാലും പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നോ ജൂഡ് ഇവിടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വന്നല്ലേ എന്നെ കാണാൻ വന്നതല്ലോ വിഷമായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അപ്പൊ വിഷമില്ലേ അല്ല കമല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്ന മതി എന്നാ പിന്നെ ആദ്യമേ ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കിത് ചോദിക്കാൻ അത്തരം ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓ ഇപ്പൊ ബന്ധമൊക്കെ ആയല്ലേ ഫുഡിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ എന്റെ പൊരു ടീച്ചറെ കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാ നീ തന്നടാ വേശക്കണ് അല്പം കഴിച്ചേച്ച് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സാരമില്ല ദേ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ ഒരാള് വരെ നോക്കിക്കോ പ്രയൊക്കെ അടിച്ച് പൂശിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്പ്രേയൊന്നും അല്ല ആ പൗഡർ വാരി പൊത്തി ആ ടിന്ന് തീർത്താ ചുമ്മാരെ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ല എവിടെ പോന്നു റിസോർട്ടിലേക്ക് ഓ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സൂപ്പറാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല കൊളം നന്നായിട്ടുണ്ട് പട്ടെ എന്തൊക്കെ കാണണം പുതിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ ഐശ്വര്യ ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ വേണിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഓ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച് കളിക്കു വരികയോ ഏ അല്ലല്ല ഇത്തവണ വേണിച്ചേട്ടാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ഇത്തവണ മാത്രമല്ല മോനെ എപ്പോഴും വേണിച്ചേട്ടൻ തന്നെ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ഷേ മൂട് കളയല്ലേ ഡേസി കമോൺ ആ ഞാനുണ്ട് എന്നെ കൂടി ഇങ്ങോട്ടോ നീ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല പ്രാക്ടീസ് വെറുതെ ഇത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മൂന്ന് പേര് വേണേ എ ബി സി ഓക്കെ എ ബി സി അപ്പൊ നമ്മളിതൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ ഒരാൾ ഒരു ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും അയാളാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് മാർക്ക് അയാളെയാണ് നമ്മളെ പറ്റിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു പറുതി ഇട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഈ ബുക്കില് ക്യാപ്പും കോട്ടും നോക്കിയാ പക്ഷെ നമുക്ക് പറുത് മതി അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവേ ഞാനത് അയാളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും ഇതൊന്നു നോക്കൂ ഞാനൊന്നും വാഷ്റൂം പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അയാൾ പറയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോവും ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ ഒരു പറുതി ഇട്ട് അവിടെ വരണം പറുതി ഇട്ട് തന്നെ വരണേ ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് ഒരു ബസിന്റെ പിന്നാലെ ഓടണം അപ്പൊ അയാള് അയ്യോ ബാഗ് മാറി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പിന്നാലെ ഓടും ഈ ക്യാപ്പില് സീ ചെന്നിട്ട് അയാളുടെ ഒറിജിനൽ ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് ഓടണം അത്ര ഞാനല്ല ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചു കൊടുത്തൊന്നുള്ളൂ ഇവനാ അതിന് എനിക്ക് വായിച്ചേരുന്ന എനിക്ക് നല്ലോണം വായിക്കാൻ അറിയാം ഇത് ഇവൾക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ടാ ചുടട്ടാ ശുഭം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോട്ടാ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ചെലവാക്കണം കേട്ടാ അല്ല ഇത് എവിടുന്ന അത് ഞാൻ കടം വാങ്ങിയതാ ഒരാളുടെ ആറായിരുന്നു 
ഹലോ ശരിക്കും എവിടുന്നാ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജർ പിന്നെ കടമിഴിയിൽ കമലതളം അത്ര വലിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആയി പണ്ടേ ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്ത് അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കടമൊന്നും വാങ്ങാറില്ല ഇതെന്റെ ഏറ്റവും കടന്ന കൈയാണ് ഇനിയെങ്കിലും ആ പുസ്തകം ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേ ഇവളാണ് നമ്മള് കള്ളന്മാരല്ല നമ്മൾ ആക്കുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പൈസ ഒക്കെ അല്ലേ തുടങ്ങിയാലോ വേണോ അല്ല എന്ത് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാം വേണു അരുൺ ഡെയ്സി നാളെ രാവിലെ തന്നെ റെഡി ആയിരിക്കും കേട്ടാ അതെ ഞാൻ പറയാനിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇവനൊറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പ്ലാൻ വായിച്ചല്ലേ ഇവനോ ഇവനെന്തായാലും അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ അത് കൊള്ളാം പിന്നെ എന്റെ മണി ഒന്ന് ടീച്ചർ എടുക്കോ എടോ എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയായിട്ടാടോ നീ പിന്നെ എന്തിനാ വന്ന് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ അടുക്കളയിലെ പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ അയ്യടാ നീ അടുക്കളെ വരും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും പണിയെടുക്കണ പറഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ തല ഞാടിച്ചു കുടിക്കും ഇനി തൊട്ടേ എടുക്കാടാ അയ്യോ വേണ്ട അതെ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇന്നാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയോണ്ടാടോ എടോ എന്താടോ ഇളിങ്ങനെ നോക്കണ്ട ഞാൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാ അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി ഒന്നും പറയില്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ക്യാച്ച് പോലും പിടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞാനോ ഇടയാള തന്നെയല്ല പോകുന്നത് ഞാനും വരത്തില്ലേ പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട അവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ആളായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു ദേസി ശരിയാ ഇവളെ കണ്ട ഒട്ടും പറയില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കൂറ ലുക്ക് ഒന്നും മാറ്റാം ലുക്ക് വേണം നമുക്ക് മാറ്റാം പക്ഷെ സ്വഭാവം ഡേസി നീ അവിടെ ചെന്ന് വാതം ഇറക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു ആകാശത്തിരിക്കുന്നു <laughs> അവർ ഉല്ലസിക്കുന്നു ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നു വേണിച്ചേട്ടന്റെ വീട് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വേണിച്ചേട്ടന്റെ വീടിന്റെ സ്ഥലത്തിന് കൂടി പത്ത് കോടി രൂപ വരെ പറയുന്നു കാരണം അവിടെ മൂടി ആന്റിക് സാധനങ്ങളാണ് അയാൾ കാന്റിക്സിനെ പറ്റാൻ തോളാ പക്ഷെ വേണിച്ചേട്ടന്റെ ആകാശോട് മൂന്ന് കോടി രൂപ പറയുന്നു ആകാശ് വീട് വാങ്ങുന്നു മറിച്ച് പത്ത് കോടിക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് വിറ്റ് ഡേസി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസ കിട്ടുന്നു ബാക്കി പൈസ ജേക്കബിന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഹാപ്പി വീട്ടുകാർ ഹാപ്പി ആകാശാണ് ഹാപ്പി ചേട്ടാൻ പറഞ്ഞ പ്ലാനില്ലേ അതനുസരിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാ എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷനി നീ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കേട്ടടുത്തോളം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഒന്നല്ലാട്ട് പരിപാടി നടക്കുന്നു അപ്പൊ ആളും അത് ഒരു മാതിരി പറഞ്ഞ പ്ലാനും നടക്കും നമ്മള് നടത്തും നടന്നാ മതിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നിന്നെ ഏപ്പിച്ച് ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്താ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയേക്കുമല്ലേ ആ തുടങ്ങാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിച്ച് ആക്കി എടുക്കണം ഏ 